Tangu nimetoka Miss World nimerudi shule, nilikuwa nikifanya some small small activities mwenyewe. Yeah, not much. Tofauti ya Queen wa kwanza kipindi kile hafahamiki na sasa hivi ni hivi. Tofauti ilipo sasa hivi. Kwa sasa hivi sio Elizabeth tu, sasa hivi ni Miss Tanzania 2018. Na maana kila anachokifanya sasa hivi, mwanzo nilikuwa nikisema kitu watu wanaweza wasipospe attention sana. Lakini na nilikuwa public figure, nilikuwa nikiwa kwa jamii. Na maana hata mwenendo wangu wa maisha lazima niende maisha fulani hivi ya ku ambao I have to be careful kile anachokifanya sababu so, everything i do kinatizama na watu na natukua hivyo ambavyo vinawajenga watu sio kubomoa kuna watu mapunguza kuna lifestyle ulikuwa nayo before me badilisha pia wale wale ambao nasoma nao shule ndio bado ni marafiki zangu paka sasa bado tunatoka nao au tuna nini labda nijokibalisha ni nini nini labda maneno yangu tu sasa hivi nayapima sizungumzie ovyo ovyo ulikuwa una expect nini ulivofika miss world well kwanza kwenda shinano la dunia sio haikuwa mara kwanza kwangu mimi niliwahi kwenda before mwaka mmoja kabla kwa Miss Tanzania kwa national dunia kwa hiyo sikuwa that much uh, na shauku sana na warembo wengine sana sana nilikuwa nili, 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 kwa sababu wakati naloka Tanzania nili, nilikuwa na, na, na confidence sana ya kwenda kushinda nilikuwa nataka kufanya mapinduzi kwenda Miss World kwa wakati nakwenda kule sana nilikuwa nilivyokwenda Miss World akili yangu yote ilikuwa nafikiria kwa sababu mko watu mia na nilikuwa njoo kabisa wasongo mjipanga ipasavyo. Kwa hiyo nilikuwa worried tangu nilikuwa hapa. Kwa nakati nenda Miss World, I was thinking, hivi kwa maandalizi nilionao, tunaenda kupambana vipi na na wale watu kule nje? It was it, it was hiyo ilikuwa ni mawazo yangu mimi wakati nakwenda Miss World. Haikuwa swala la ndege au nice hotels, you mrembo fulani, haikuwa hivyo kwangu. So for that answer ni kwamba wakati unatoka nyumbani unajua kabisa I'm not going to win this stage ya Miss World. Nilikuwa najua kwamba haitakuwa kazi rahisi kumbebesha bendera ya Tanzania kule Miss World. Ila wewe ulikuwa unaonekana tu ukionekana kwenye kamera ulikuwa kama uko shock kidogo. Yaani ulikuwa kama una uoga yani kupitiliza na kati hatujamzoea kuwa ni kwenye hali kama ile. Tatizo ilikuwa ni nini? Kwa sababu at that time everybody in Tanzania an- anakuambia fanya hivi, fanya kile, fanya this, chase cameras, si vitu gani. Labda niwaambie leo wa Tanzania. Biashara ya kukimbiza kamera si ufanya nini? Haikupitaji ya Miss World. Kuna vitu vya muhimu zaidi ambavyo unataka ku present Miss World ili uweze kushinda. Achana na na, na ku dress good, look good, si unakimbizana kama na na na. Ni vitu unnecessary sana yani. Wala hata havina hata haja kufanya. You can even decide to mind your own business. Itakufuata yenyewe kamera kama nitaka kufuata kamera. Kwa sababu camera and everything ni kwa ili cha kupata attention kule kama something is going on in Miss World. Mitandao ya kijamii kwa Tanzania ina power sana. Na wakati umeenda Miss World kila mtu alikuwa ni somo. Kila mtu anasema bwana sisi tuko nyuma au nini? Sio inafanya hivi leo anapigiwa kura hivi au nini? Wewe ilikuwa ina kudisappoint kiasi gani? Ilikuwa inakutia hofu kiasi gani ukiona maneno ya watu wanazungumza Tanzania hivi tuko nyuma tuko nini? Ilikushu yani ilikushusha confidence kwa kiasi gani? Tuko nyuma sio mchezo yani. Ni hatari kwa sababu mimi nilikuwa kundi moja na Trinidad and Tobago. Ni ndogo compared na population yao na Tanzania. Ai ai ai. Hatukutakiwa kushindwa kwa kura na wale watu. Kwa I was worried binadamu kwa sababu unajua kama unaenda kuzama si unaona kuzama. Yeah. So I was worried kabisa. Okay. Kwa hiyo unaishi wa Tanzania walikufalisha kwa nisa wala kupiga kura. Sana. Una kitu gani ambacho cha kuambia? Kitu gani wa push kama wa Tanzania? Tusimamie kitu gani ili mwisho wa siku hata next time tupate hilo taji. Kwanza niseme tu kwamba hata ukiwa unafanya maombi kwa Mungu kama unataka kufaulu mtihani, si ndio unaomba nini ufaulu mtihani? Lakini ukirudi alafu usisome ukatulia tu, utafaulu wa mtihani. Hamna kitu kama hicho utafeli. Kwa hiyo Tanzania wasitegemee miujiza ya design hiyo. Hawezi ku relax hivi at home ukao busy una comment vitu vya ajabu kwenye mtandao wa kijamii alafu watu wa nchi zingine wako busy wana support mrembo wao alafu tegemee muujiza Tanzania is crown no lakini pia ni silaha mtu kwamba hawapigi kura nini lakini inawezekana pia hawakuamasisha kwa kutosha inawezekana mm-hmm. hao yani ile awareness mfano sasa hivi tuna tuna mrembo moja kuchukua taji la kwangu si ndio mwezi wa 9 huko i think uh, na naamini kwamba ule wa masisaji wa kupiga kura Ukifanyike one week before ama mwezi mmoja kabla. Yaani unatakiwa mwaka mzima kulikuwa kuna kuna campaigns tunaweka awareness kwa watu. Kifika ule mndu akupiga kura, hata wamasisi kupiga kura, wanajua na taarifa hizo. Sio sio kama angalia Rwanda nao, tayari wana mrembo wa mwaka huu anayekuwa na Miss World. Mwanzo ni hapo January, February tayari kwa sababu kuna msichana tayari anaenda mwaka huu. Ina maana kuanzia sasa hivi mpaka November. It's enough time. 
kama hata kama ni, ni community service kama ni nini mtena naenda wamenolewa ipasavyo pale unapopewa bendera ya Tanzania kuna mipango mingine ambayo inakuwa inaendelea kama nchi like sasa tunakukabidhi bendera nenda lakini sisi huku utaendelea kufanya moja mbili tatu kwa ajili ya kusupport kwenye safari yako mm, sina hakika kama najibu sahihi ile ile swali lakini nataka kuwa kuwa positive naamini wanatambua kwamba kuna tasnia au rembo na maana tunakabidhiwa bendera na, na, na waziri wa michezo kama wanafanya jeraha zingine huko nyuma sina hakika sana na, na wala sikutaka kusema kujibu swali kwa kutokuwa na information sahihi wewe ilitokeaje ulivyopewa bendera uliambiwa kitu gani sina mbona kwa kuleta vimo huko Mr. Uko Miss World yeah na makabri zimeona huko kwenye social media Mm. <laughs> Basila mwanukuzi ambaye ndio alikuwa anasimamia kila kitu. Baba wa train mekuepo kwenye kambi Miss Tanzania mpaka ch- uh, China I think mlivoenda kwenye Miss World mmeenda wote. Kitu gani kikubwa ambacho umekuwa unakipata kwa Basila ambacho mpaka leo ukiendelea kukufanya uwe proud kuwa sehemu ya warembo walioshiriki mwaka ule ambao Basila ameanza kusimamia ushindano la Miss Tanzania. <laughs> Labda ni, ni same, kabla ya Basile ku, ku step in the game kulikuwa kuna mashindano ya Miss Tanzania yalifungwa. Ya yeah, definitely kwa sababu mimi sababu nilikuambia hapo Juma afa kufanyika na maana mashindano mengine. Ni same yale vo step in amenipa opportunity mimi ya kuwa Miss Tanzania leo. Wewe unanihoji mimi leo kwa sababu yeye aliamua kubeba Miss Tanzania na kufanya yale mashindano. Cause that's something I'm grateful for. Okay. There is something behind ambayo inaendelea between wewe labda na Basila something like what <laughs> I think uh, Basila mwanukuzi anataka kujibu ile swali vizuri mwenyewe. Okay. Yeah, I'm not the right person to ask that question. Uhusiano wangu bina yuko pale pale wa kikazi sawa. Haina shida. If you now wanna ujibuji wake hivi like kama kuna kadoti hivi anyways sio mbaya tutamtafuta pia Basila tutapiga naye story tutafahamu ulipewa zawadi ya gari gari ambayo ilileta maneno mengi sana kila mtu alizungumza ambavyo anaweza lakini gari hiyo imekuwa inaonekana kwenye maeneo tofauti tofauti hivi watu wanasema jamani Miss Tanzania mbona anazurura sana gari yako anaitumia nani mimi mwenyewe yeah but i don't drive my car So, unaipenda gari yako? Of course. Kwa dereva wako mara nyingi anakuwa na, anafanya kazi ya kuendesha yeye au kuna same labda huwa anakwenda na paki gari. Maana watu wanaiona, watu wanasema jamani, gari ya Miss Tanzania ba, gari ya Miss Tanzania si wapi eh? Ba, kini drop shuleni haiwezi kukaa na subiria same moja kama ana kamera mrefu. Level yes go kama ni nyumbani kama ni whatever lakini namwamini anajua anachofanya sio mtoto anayeendesha hiyo gari. Wewe unasikia chochote kusema kwamba gari yako inaonekana sana maeneo ambayo hayaendani na wewe. Sijasikia. Hapa ndo uniambie. 